ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ മന്തിയാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇനി കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തതാണ് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കേണ്ടത് രണ്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് ഊറ്റിയെടുത്താണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കണം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാല ചേർക്കണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് മാഗി ക്യൂബാണ് അതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു തക്കാളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഇത് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കനിൽ ആദ്യം ഞാൻ മസാല ഇട്ട് വെച്ചത് അത് വീഡിയോ എടുത്തത് വിട്ടു പോയതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം ക്യാപ്സിക്കം ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത മല്ലിയിലാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത പൊതിയിലയും ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് വെക്കുക എന്നാലേ അതിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കണം പിന്നെ മാഗി ക്യൂബിൽ തന്നെ ഉപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ചിക്കന് പിന്നെ അതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയൊരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ റൈസ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് റൈസ് നമ്മൾ വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ബേലീഫ് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ സ്പൈസസ് ഒന്നും വേണ്ട മന്തിയിലൊക്കെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ ഉണക്ക നാരങ്ങ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കാവൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഹാഫ് വേവ് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അത് ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കർ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ഒരു വലിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റണം അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി വരും നമ്മുടെ റൈസ് പകുതി കുക്കായിട്ടുണ്ട് റൈസിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റായിരിക്കണം കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ കട്ട കുത്തി പോവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ഉള്ളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസ് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ മസാലയും റെഡിയാക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ പേസ്റ്റും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്ത റൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ അതിന് മുകളിൽ കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആ മന്തിക്കൊക്കെ ഉള്ള ആ പുകയുടെ സ്മെല്ല് അല്ലെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ആവി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് ചോറിന് മുകളിൽ ഒരു ബൗൾ വെച്ച് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വേഗം അടച്ചു വെക്കണം കുക്കർ അതിൻ്റെ പുകയൊന്നും പോകാതെ വേഗം അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക വിസിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ ടൈം ഇങ്ങനെ വിസിൽ വരാതെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇത് കറക്റ്റായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിസിലടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊട്ടിപ്പിടിക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ റൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ തീ ഒരിക്കലും കൂടി പോവരുത് ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ റെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താങ്ക്